，韩城大哥，这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下马的领地，他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很，只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下马。曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹，那下马极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要花小姐周全。以下马斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。是，韩家定会追查到底。天北城那些老家伙确实有点实力，不过只要将你们全部留下，谁会知道我对韩家人出手了呢？
看来没少被人追杀啊！是啊，晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一见，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续骑行吧。嗯。莫非是？韩、啊、小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意未展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过以你现在的实力，应该坚持不了多久。<笑><笑>小东西。看来是准备打群架了，正好拿你们练练小鬼。老师。我这是练成了。这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！
。海月，里面真有你所说的那东西？严浩学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。严浩，你也不用太过怀疑，再有四个月时间，便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。啊、大家小心。速战速决！这小子怎么了？施法，不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这施法有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的施法斗技。寻找那东西。林修雅，就是林燕口中那个强榜前十的高手。你这么的善良，不要妄想夺走帝心翠之容，现在退去，我可以不杀你了。各位有什么手段，尽管用出来吧。帝心翠体容，那是什么？一种精纯的大地之力。经历千百年凝合成的乳液，有习俗的五虎神效，还能帮助阶别巅峰之人突破进阶屏障。难怪这么说能开口说话。啊，心动了。可韩月学姐，人挺不错的，抢她的战利品是不是有点儿？<笑>你高看这群家伙了。血魔天元可是一种罕见的异种魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒。星斗王都要避其锋芒，他们这群人连个正式的斗王都没有，怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马可以跟他一战
意。林修雅，你竟然晋级斗王了！不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈，原来不是斗气花意。你要是斗王，那强榜大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心淬体乳吧。是啊，还等什么？等一下！那家伙的狂暴血脉觉醒了。这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？杨浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不赛上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊！当年我和林修雅纷纷败在白煞对手中，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。啊、哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了。我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到，定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨。就算五星斗王，也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样。只能等我们养好了伤，再想办法吧。萧炎兄弟，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的，如今斗技未成，还不着急返回。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了，这也是为你们好。继续纠缠下去，一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，你都吃了呀？明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。
，小家伙，你可得坚持住啊，不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话，我们俩恐怕都没什么好下场。小家伙，接下来看你的了。